प्रश्नाला उत्तर देताना तू म्हणलं होतं की आता आपण शास्त्रीय संगीतामध्ये समजण्यामध्ये नेमका अडसर काय येतो तर परिचय नसतो मग आपल्याला नेमकं राग म्हणजे काय हे माहीत नसतं तर राग म्हणजे काय हाच प्रश्न आहे अगदी फंडामेंटल प्रश्न आहे याचं कारण असं की आपलं संगीत आपण शास्त्रीय संगीत म्हणतो पण ते राग संगीतच आहे म्हणजे राग हे या संगीताचं एकमेव उद्दिष्ट आहे दॅट इज द सोल पर्पज ऑफ दिस म्युझिक आणि एक राग घेऊन त्या रागाची मांडणी करणे हे या संगीताचं स्वरूप आहे मग हा राग म्हणजे काय रागाची मांडणी म्हणजे करायची म्हणजे काय हे एकदा कळलं की पुढच्या गोष्टी सोप्या होत अगदी फंडामेंटल लेवलला बेसिक लेवलला राग ही एक मेलॉडिक थीम आहे असं आहे मेलॉडिक थीमचा अर्थ असा की आपण मागच्या वेळेला म्हटलं की यमन या रागात अशी बरीच गाणी आहेत त्याचा अर्थ काय की यमन ही काहीतरी एक मदत मेलॉडी आहे त्याच्यावरती आधारित बरेच गाणी आहेत म्हणजे त्याचा त्याच्या सब मेलॉडीज झाल्या असं आपण म्हणतो म्हणजे यमन हे काय झालं यमन ही एक मदर मेलॉडी मग ही म्हणजे मेलॉडिक थीम आहे म्हणजे यमन ही मेलॉडिक थीम आहे मालकवस ही वेगळी मेलॉडिक थीम आहे असे खूप राग आहेत ते कसे आले कुठून आले आपण नंतर एकदा घ्या वाटतो परंतु राग ही मेलॉडिक थीम तयार होण्यासाठी ची जी काय तत्व आहेत म्हणजे आता फिजिकल लेवलला जाऊन जर बघितलं राग हा एक स्वरांचा संच आहे इट्स अ सेट ऑफ नोट्स म्हणजे त्या नोट्स मग मग त्या नोट्स निवडायच्या कशा आणि त्या वापरायच्या कशा याचे त्याचे 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 नियम आहेत म्हणजे थोडक्यात म्हणजे काय तर सारे गम पदन हे सात स्वर आपल्याला जे काय अवेलेबल आहेत ते सगळ्याच्या सगळे दरवेळेला न वापरता त्यातूनच फक्त मेलडीज न बनवत जाता त्याचे मी वेगवेगळे संच करणार आहे काही वेळेला ते मी सातही घेईन काही वेळेला ते तुम्ही पाचच नेवलीन काही वेळेला पाच सहा घेईन कुठले सहा घेईन त्याने माझ माझा संच बदलणार आहे आणि मग त्याच्यामध्ये काही वेळेला मी एखाद्या एखादा स्वर हा शुद्ध स्वरूपात न वापरता त्याचं कोमल वर्षण वापरेल काय आहे ते आपण नंतर बघूया पण म्हणजे मला अशा प्रकारे वेगवेगळ्या गोष्टी चेंज करून मला हे संच बदलता येणार आहे आणि असे मॅथमॅटिकली बघितलं तर हजारो संच तयार होऊ शकतात त्यातले जे काही आपल्याला गेल्या काही शतकात सापडत गेले किंवा आपण शोधत गेलो जे कानाला बरे वाटत गेले जे सगळ्यांना पटत गेले जे टिकून राहिले ते आपण आज राग म्हणून त्याच्याकडे बघतो अगदी थोडक्यात म्हणजे या संचात कमीत कमी पाच स्वर पाहिजे असा एक पहिला नियम आणि मग पुढचे बरेच नियम आहेत त्याची मांडणी कशी करायची याचे सुद्धा नियम आहेत म्हणजे ते कुठल्या सिक्वेन्सने घ्यायचे वगैरे रागाचे नियम आहेत तर असा राग तयार होतो आणि त्या रागाचा हा संच आहे आपण एक करून बघूयात म्हणजे चरण कळेल आपल्याला आता आपले सात स्वर जे आहेत ते आता मी ठरवलं की हे सातही स्वर न वापरता त्यातले मी पाच स्वर वापरणार आणि एवढेच वापरणार आणि मग त्याच्यातनं काय करायचं ते करायचं आहे हा भूम रागाचा संच सारे गप सारे गप आणि गाळला आणि मी आता याच्याऐवजी समजा मी मला वेगळा संच मिळाला आमसद्वारे राग झाला आणि याच्याऐवजी मी जर सारे म प ध सा असे पाच स्वर घेतले आणि त्यातनं मला दुर्गा राग मिळाला हे पाच स्वरांच झालं असं मी सहा ठरवू शकतो साथही ठरवू शकतो त्यातले जाताना वेग जाताना म्हणजे खालून वर जाताना वेगळे घ्यायचे वरून खाली जाताना असं वेगवेगळे कॉम्बिनेशन करून मी वेगवेगळे संच बनवू शकतो त्यालाच आरव अरव म्हणतात हा आरव अरव म्हणजे आरव म्हणजे वर चढणे आणि अरव म्हणजे खाली उतरणे अच्छा सो अशा प्रकारे हा रागाचा संच तयार झाला तर हा राग तयार झाला मग भूप राग किंवा औषधनी राग होण्यासाठी नुसता हा संच न घेता पुढे जाऊन त्याचं काहीतरी होणार आहे त्याच्यामध्ये खूपशा काही अस्थेटिक व्हॅल्यूज ऍड होणार काही कला मूल्य आपण त्याला म्हणतो मराठी ती ऍड होणार आहेत पण ती काय आहेत आणि ते कशामुळे येतात हा वेगळा विषय परंतु त्या रागाला पुढे खूप नियम आहे की हे स्वर असाच घ्यायचा एक स्वर असा मेंढेने चाला पाहिजे आणि ह्या सगळ्या स्वरात या सगळ्या नियमांच्या बंधनात राहून 
तो राग आत्मसात करायचा मग कलाकार आयुष्यभर करत काय असतो तर असा एक एक राग त्याचे सर्व नियम बचवून तो राग आत्मसात करतो इंटरनलाइज करतो राग आणि तो राग खऱ्या अर्थाने त्याच्या हात भिंतो म्हणजे मग अशी एक वेळ येते की त्या सगळ्या नियमांचं बंधन राहत नाही आणि मग त्या रागाच्या नियमाच्या बंधनाचा विचार न करता अतिशय मुक्तपणे त्या रागाची मांडणी करता येते म्हणजे एवढी सगळी बंधनं आहेत पण तरी सुद्धा मुक्त मांडणीला वाव आहे हा जो विरोधाभास आहे हा मला वाटतं आपल्या संगीताचा किंवा राग संगीताचा गाभा आहे असं मला वाटतं अच्छा अच्छा 